ಪ್ರೈಜ್ ಅ ಲಾಡ್ ಹಲಲುಯ್ಯ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಆತನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನದ ಈ ಸಜೀವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಈ ಬಾಯ್ಕ ತಿಂಗಿತಲು ಹದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಕೀಳು ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಅದು ಹರಿತವಾದದ್ದು ತೂರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ನೀನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾಗ್ಯದಾಯಕ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಕರ್ತನ ಇವರನ್ನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏಮೇನ್ 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 ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತನನ್ನು ಆತನು ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಕಮಾನ್ ಲೆಡಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಎಂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ worship you we magnify your name name above all name swarga martya patala muru loka adda biluva nama ninna nama swami ella nama kittalu melada nama o tande nige stotra sena deeshwarane ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೇನಾ ದೀಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಾದಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಾದಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲಿರುವರು ಅವರು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲಿರುವರು ಸೇನಾ ದೀಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು 
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಓಡಿದರು ದಣಿಯಲ್ಲಾರರು ಓಡಿದರು ದಣಿಯಲ್ಲಾರರು ನಡೆದರು ಬಳಲಾರರು ಅವರು ನಡೆದರು ಬಳಲಾರರು ಅವರು ನಡೆದರು ಬಳಲಾರರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಉನ್ನತಿ ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉನ್ನತಿಯಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಆತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಓದುವವರಿಗೆ ಓದಿದವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದು ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ಕ್ ಅನ್ ಟು ದ ಲಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುದುಕ ಸಿಂಹ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೆಂದರೆ ಯಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿದು ತಿಂದು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಯದ ಯಂಗ್ ಲಯನ್ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದರೂ ಹಸಿದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ದೇವ ಭಕ್ತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಒಂದು ಗುಚ್ಚ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತೇವೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಜನರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಜನರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಬೆಳೆದವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಂದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಚ್ಚ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾ ಸ್ತುತಿಗಳಿರ್ತದೆ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮನವೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮನವೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಸು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೀತ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ದೇವಸೇವಕರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆಗ ಕಲಿತಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಧಾನ ಬಟ್ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೋಡಲ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೇ ಎಂಬ ಮೋಡಲ್ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಮಾದರಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಒಬ್ಬನ ಕಾಲು ಕಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟ್ ಈಗ ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಈಗ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ನೆಗೇನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ನನ್ನನ್ನು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಸಭಾಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನ ಇವರನ್ನು ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಇವನು ಕರೀತಾನೆ ಯಾರು ಪೌಲನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ವಚನವನ್ನು ಓದುವ ಗಲಾತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಸಭಾ ಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಗೊಂಡಿರುವ ಯಾಕೋಬ ಕೇಫಾ ಕೇಫಾ ಅಂದರೆ ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಕೇಫಾ ಯೋಹನರನ್ನು ಕಂಡು ದೇವರು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ವರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಐಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಬಾರ್ನಬನಿಗೂ ಬಲಕೈಗೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆಗ ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರಿದ್ದರು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಆ ದಿವಸ ಸಭೆಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಸಭೆಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಸಭೆ ಉಗಮ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಚರ್ಚ್ ಎಕ್ಲೀಷಿಯ ಉಗಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿತ್ತು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಬಂದ ಆತನ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ ರೋಮಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅರಸನ್ನು ಆತನಾಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಸ್ಥಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುವೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನವರಿಗೆ ತಂದೆಯು ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎರುಸೆಲೀಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಯೂದಾಯ ಸಮಾರಿಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರೀತಾರಾದರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಭೆಯ ಉಗಮ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಭೆ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎರುಸೆಲೇಮು ಯೂದಾಯ ಸಮಾರಿಯ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎರುಸೆಲೇಮು ಅಂದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಸಭೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಇದೇನು ಅದು ಎರುಸೆಲೇಮ್ ಯೂದಾಯ ಎರುಸೆಲೇಮಿನ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ನೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಕರೆಯವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಿಯ ಮಿಶ್ರ ಸಂತತಿಯ ಜನಾಂಗ ಮಿಶ್ರ ಸಂತತಿಯ ಜನಾಂಗ ಸ್ವಂತವರಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಗಡೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೇತ್ರನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಸು ಆತನನ್ನು ನಾನು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ಇವರು ಸಭೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತರರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜಯಭರಿತವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಬೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತ ಪೇತ್ರನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋಳ್ನೆಸುವಂತು ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಅವನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು ಅವನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಅಲುಗು ನಟ್ಟಂತಾಯ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಲುಗು ನಟ್ಟಂತಾಯ್ತು ನೀವು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಇಯೇಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಇಯೇಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲುಗು ನೆಟ್ಟಂತಾಯಿತು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಉಳಿದ ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರು ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಅಪೋಸ್ತರರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಗಳಾದರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಅಪೋಸ್ತಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಸೇರಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು ಸಭೆಯ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಆ ಸಭೆಯ ಉಗಮದ ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊಂಚಲು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥ ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅರಸರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಪತ್ರ ತಿಮೋತಿಯ ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ತಂದೆಯೇ ಈ ದಿನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಇವರ ಮೇಲೆ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ